Hello friends, welcome once again. Now, you are aware in the TAT there are 12 slides that are presented to you to which you have to respond in three heads. What led to the situation, what is currently happening and what is the final outcome. और आपको ये भी पता है कि TAT का assessment weightage जो है वो 70% है whereas WAT, SRT and SD का 10, 10, 10. So this is a very important test TAT. Now TAT में आपको ये भी पता है there are different types of slides that are presented to you to see under those presented situation how do you take decisions, how do you define the problem, how do you you know solve them and what kind of a aim you finally achieve. It is actually testing your problem solving skills. And for the purpose of uh, definition, problem solving skills ka definition, problem solving is the act of identifying and defining a problem, determining the cause of the problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution, selecting the best option and implementing a solution thus achieving the goal. So if you see problem solving case definition go, you can see ki TAT ka jo what led to the situation, what is currently happening and what is the final outcome hai. These are three parts of the problem solving jo ki aap ke is problem solve ke definition bhi dekh sakte ho. So under different presented TAT ke situations picture ke through, how do you respond to those situations? That is what the psychologist wants to know. Now there are various types of slides that are presented to you. In fact, I have made a video this time, if you have seen it, you will remember it. So to tell you which are the major types of TAD slides that are shown to you, there are neutral slides. Neutral slides means where the characters are in a stable condition, there is no stress or any type of challenge face. So neutral slides. Second are emotional slides, where the pain is being thrown, you know, uh, pain hai, emotional slide, jahan pe bhaavnaon mein fluctuation hai. Next is social relationship, samajik paristhiti mein, jase koi shadi ka scene hai, koi party ka scene hai, do dost, uh, you know, garden mein mil rahe hai. These are what social relationship ko darshata hua. Next is accident oblique fear induced. Aise slides jahan pe accident ho rakha aur aapko usko manage karna hai, ya ek stress induced picture hai jahan pe aapko pata chal raha character is under stress and you have to handle that for example aapko yaad hoga ek picture jisme ki ek boatman ek pistol dikha ke ek aadmi ke upar kiya hua hai and aadmi dono haath upar karke baitha hua hai that's a stressful situation so stress induced situation hai na next is dynamic situation jahan pe bhag daud chal raha hai jahan pe action chal raha hai dynamic you know samay ke saath bahut tezi se परिवर्तन होता हुआ सिचुएशन एंड द लास्ट वन इज ब्लैंक स्लाइड सो इन सब सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम इसको अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अंडर डिफरेंट प्रेजेंटेड सिचुएशंस थ्रू द टीएडी पिक्चर्स सो एक बार और प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेफिनेशन को जल्दी से पढ़ता हूं तब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटाइजिंग एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन एंड इंप्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन एंड दस अचीविंग द गोल सो दिस इज in nutshell, the definition of problem solving, which is still constituted of three parts. First part is to identify and define the problem. Second part is to identify and create solutions, evaluate them and select the best decision, your best option, which can be called as a decision making part. And the next is to implement and achieve the final goal. So three parts, identifying, define the problem, solving the problem and achieving the goal. What led to the situation? What is currently happening? What is the final outcome? Now, जो मेरे classes में एक frequent question बच्चों से आता है, वो ये है कि सर accident में समझ में आता है हमको accident handle करना है, stress में समझ में आता है हमको stress handling दिखाना है, ये सब समझ में आता है। Neutral sides में क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता। For example, like this is a neutral picture. You can see there are two people, a male and a female, probably in the 30s, mid 30s, and both of them appear to be very happy with each other. As a lag raha in ke body language or jis tarah se baithe wa hai, shayad ye ek married couple hai, aur ye ek professional scene nahi hai, 
क्योंकि ये घरेलू सीन लग रहा है सो दिस इज ए पर्सनल सेटिंग का सीन है तो पर्सनल सेटिंग में बहुत खुश मिजाज दिख रहे हैं एंड देर इज नो स्ट्रेस ऑफ एनी नेचर करेंटली और जब इसमें आपसे पूछा जाता है कि वॉट लेट टू दिचुएशन वॉट इज करेंटली हैपनिंग एंड वॉट इज अ फाइनल आउटकम तो कभी कभी कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज हो जाता है समझ भी नहीं आता सर इसमें क्या सिचुएशन डालना है इसमें क्या प्रॉब्लम डालना है नो no, एक चीज समझना पड़ेगा ऑल सिचुएशन आर नॉट प्रॉब्लम तो वॉट लेट टू दिचुएशन का मतलब सिचुएशन क्या है पूछ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसमें प्रॉब्लम ही डालना है अनलेस देर इज अ प्रॉब्लम गिवन इन द पिक्चर सो यू डोंट नीड टू डू दैट सो आई विल टेल यू कि इस पिक्चर के थ्रू जिसे कि न्यूट्रल स्लाइड बोला जाता है कि एक कैंडिडेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देख इस पिक्चर के रेस्पॉन्स को देखकर क्या चीजों का इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजिस्ट करता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इससे पहले अगर आपने एफ ओ सुपी का यूट्यूब चैनल को अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक इट एंड शेयर इट फ्रेंड्स बिकॉज दैट बी ए मोटिवेशन फॉर मी टू मेक मोर मीनिंगफुल वीडियोज so can you do that if you are not already done share it subscribe it and do post your comment so let's see what are the qualities revealed in neutral slide neutral slide pehle kaise pehchanenge aise slide jisme picture ke andar inbuilt kisi bhi type ka stress ya ek challenging situation ya problem situation nahi hai jaise ki ye picture hai now जैसे आप लोगों ने ईसीजी अगर किसी ने किया है या किसी ने अपने मम्मी पापा का करते हुए देखा है तो ईसीजी में पहले होता है एक ईसीजी अंडर नॉर्मल सिचुएशन व्हेन द पेशेंट इज नॉट अंडर स्ट्रेस सो ईसीजी अंडर नॉर्मल कंडीशन और उसको लेने के बाद फिर उसको एक थ्रेडमिल टेस्ट किया जाता है थ्रेडमिल में मतलब उसको यू नो फिजिकली उनको एक्सरसाइज करा के हार्ट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है एंड थ्रेडमिल टेस्ट के बाद दोबारा ईसीजी लिया जाता है अंडर स्ट्रेस So, इसमें जो फर्स्ट ईसीजी है विच इज अंडर नो स्ट्रेस इसको बेस लाइन ईसीजी भी बोलते हैं कि ये एक हार्ट का बेसिक फंक्शन बेसिक हाउ इज इट वर्किंग अंडर नो स्ट्रेस सिचुएशन ठीक उसी तरह से न्यूट्रल पिक्चर्स जो है ये आपके कैंडिडेट के ब्रेन को अंडर नो स्ट्रेस सिचुएशन टेस्ट किया जाता है समझ में आया अंडर नो स्ट्रेस सिचुएशन आपका ब्रेन कैसे सोचता है सो so, True true aspiration level of of the the candidate is reflected through the responses of neutral pictures. True aspiration level मतलब जब कैंडिडेट के ब्रेन को अंडर नो स्ट्रेस सिचुएशन रेस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं तो उस टाइम ये कैसा सोचता है ये पता चलता है सेकेंड इज बेसिक थिंकिंग पैटर्न अंडर नो स्ट्रेस इज रिवील्ड कैंडिडेट का बेसिक थिंकिंग पैटर्न जब जीवन में सब कुछ शांत है उस टाइम हमारा कैंडिडेट कैसा सोचता है ये रिवील होता है है ना ये इंफॉर्मेशन साइक डी कर सकता है इस टाइप के रेस्पॉन्सेस से नेक्स्ट इज क्योंकि न्यूट्रल पिक्चर्स में किसी टाइप का स्ट्रेस या कोई चैलेंज या प्रॉब्लम दिखता नहीं है तो कैंडिडेट का इमेजिनेशन Ability to imagine under no uh, stress situation इसका भी पता चलता है कि जीवन में किस तरह की घटनाओं को ये इस पिक्चर के साथ एसोसिएट करता है ये आपके फैक्टर वन क्वालिटी के रीजनिंग को भी दर्शाता है और आपके लाइफ के एक्सपीरियंसिस को लेके आप किस तरीके से न्यूट्रल पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करते हो ये एक लिंक भी साइकोलॉजिस्ट को पता चलता है नेक्स्ट इज न्यूट्रल पिक्चर्स में इफ यू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ फियर कि इसका मर्डर हो गया रेप हो गया एक्सीडेंट हो गया मर गया लूट गया सो दिस शोस ब्रिंगिंग फियर और एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी इन न्यूट्रल पिक्चर शोस कैंडिडेट का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ करेज जहां पे कोई भी ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं है वह जबरदस्ती ब्रिंगिंग नेगेटिविटी थ्रू योर इमेजिनेशन There is no negativity presented by the psychologists. After all, it's a neutral picture. But if you bring it through your imagination, then you are the one who is creating that negativity in the picture or in the story, and this shows your low self confidence and poor mental, you know, stamina or low mental courage, moral courage, or whatever. It can even reflect negative attitude of the candidate towards life. जब जीवन में सब कुछ स्टेबल चल रहा है उस टाइम भी आप नेगेटिविटी का इमेजिनेशन कर रहे हो ये आपके अगेंस्ट में जाएगा 
Next is imagination beyond age reflects fantasy and poor mental stamina. Isko ek fantasy level pe utha dena. Fantasy matlab totally kalpana ke aadhar par jisme ki koi bhi tark nahi hai. Wo aapko fantasy level pe chala jayega aur aapka poor mental stamina ko darshayega. So neutral pictures ko handle karte hai. Bahut candidates ko ye problem aata aur they sometimes message me also. Sir, how do we handle neutral pictures when there's nothing happening? Everything seems to be stable. Now, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ थ्रू दिखाऊंगा और उस एग्जाम्पल को मैं पढ़ूंगा इट्स एन एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स एंड आपसे मैं पूछूंगा कि uh, उस स्टोरी को जो मैं पढ़ूंगा उसको पढ़ के आप उसमें देखना कि उसमें किस तरह से हीरो ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है अपने थिंकिंग पैटर्न को एक्सपायर किया आपके डिजायर को एक्सप्रेस किया अपने नीड्स को एक्सप्रेस किया है अपने किस टाइप के मोटिव को एक्सप्रेस किया है क्या ये यूजल है अनयूजल है क्या ये कॉमन है अनकॉमन है क्या ये यूनिक है क्या ये सोशली एक्सेप्टेबल है या सोशली नॉट एक्सेप्टेबल है और इस चीज को अपने कहानी के अंत में उस लक्ष्य को पाने के लिए कैंडिडेट अपने हीरो या हीरोइन के थ्रू क्या मीन्स अडॉप्ट कर रहा है क्या तरीके अडॉप्ट कर रहा है क्या वो तरीके सामाजिक रूप से मान्य है या नॉट एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेस है और उन्हें फिर हम जो ओ एल क्यूज है उसके साथ भी कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे जो कि मैं आप लोगों से कमेंट के रूप में मांगूंगा एंड वंस यू डू दैट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर अपना यू नो कमेंट्स या रिव्यू शेयर करूंगा so let's listen to the story on this picture which is a neutral picture so if you this see this picture you can see there are two couples ye bahut relaxed atmosphere mein shayad ghar ke mahol pe hain unke dress se lag raha hai ki bahut hi comfortable dress mein hai male ne t-shirt pehna hua hai and female is also wearing a v neck t-shirt and just tarah ka dono ka body language appeared to be very very comfortable with each other unka body language and proximity say it is safe to assume the relationship between both of them is most likely husband and wife relationship so so let's listen to the story i'll read it out please pay attention and i'll read it slowly try and understand एंड उसके बाद में आपके कमेंट्स के थ्रू पूछूंगा कि हैज द कैंडिडेट बीइंग एबल टू हैंडल दिस न्यूट्रल पिक्चर इन अ मैनर दैट इज एक्सेप्टेबल किस टाइप के उसके फीलिंग्स थिंकिंग नीड्स मोटिव्स आ रहे हैं और अपने उस नीड्स को पूरा करने के लिए व्हाट मींस ही इज अडॉप्टिंग सो पे अटेंशन रश्मि एंड राकेश वो मैरिड कपल्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू जस्ट यस्टडे they celebrated their fifth marriage anniversary which was attended by their family and friends they all left last night only today they decided to spend their time together and reflect upon their five years of married life together there were many ups and downs professional personal and social but they were very happy and satisfied because they were able to negotiate through those situations without causing any damage to their relationship they knew their collective strength was mutual respect acceptance trust caring attitude and open communication even in the toughest of situations they admired and thanked each other and promised to continue in the same manner in future too so this is the story the story is written by a female candidate or cds candidate and a uh, uh, ex air force of student uska har story mein bahut clarity tha and she was single digit merit single digit matlab below 10 mein thi in the cds all india merit in one of the you know cds batches mein now i want you to comment ki how did this girl handle this picture what led to the situation usne kaise is picture ko describe kiya what 
is currently happening and what is the final outcome in the story is this story acceptable not acceptable has the candidate identified what's happening in the picture has the candidate been able to include the emotions that are depicted through the picture and if you observe the characters created by the candidate what are the feelings thinking desires needs and motives represented by the characters in the story are they usual unusual common uncommon unique high low acceptable not acceptable what are the means adopted by the characters in the picture to achieve their stated objective are they acceptable not acceptable socially acceptable yeah socially not acceptable and in terms of oil cues kya qualities ubhar kar aa raha hai is story mein predominantly kya ye factor 1 ki qualities ko darsha raha hai ya factor 2 ki quality ko darsha raha hai iske upar bhi comment likhe batana aur zarur mujhe batana ki is story se aapko kya samajh mein aaya hai now you would have seen this while seeker syllabus army to train jawans to become officers which is a 5 month course at yclc for the army service entry candidates or iske andar if you read the newspaper article it says the focus of the young leaders course yclc apart from physical fitness and mental robustness will be on developing leadership traits and character building improving communication skills in english and public speaking learning conflict management and resolution decision making and problem solving and soft skills in basic mannerism do you see a reference of that or an approach of conflict resolution and problem solving shown in the picture through reflection is liye bahut important hai ki agar aap ssb ja rahe ho अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डिसीशन मेकिंग स्किल्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स एनालिटिकल स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स इवेल्युएशन स्किल जजमेंट डिस्क्रिमिनेटरी स्किल्स इंप्लीमेंटेशन स्किल्स इन स्किल्स के ऊपर आप एडवांस में काम करो बजाय कि एस के टेस्टिंग टूल्स में उलझ जाने के एस के टेस्टिंग टूल्स से आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट हो रहा है तो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के बिना सिर्फ एसएसबी के टेस्टिंग टूल्स में काम करोगे इट विल बी अनप्रोडक्टिव तो आप मुझे इन पैरामीटर्स के ऊपर इस कहानी का जो मैंने अभी पढ़ा है उसके ऊपर अपना कमेंट लिख के मुझे बताना हाउ हैज दिस लेडी कैंडिडेट हैंडल दिस न्यूट्रल पिक्चर और इस न्यूट्रल पिक्चर में जो क्वालिटीज रिवील होता है साइकोलॉजिस्ट को आपको क्या लगता है क्या रिवील होगा इस कैंडिडेट के बारे में और आप लोग भी इस पिक्चर पे एक सेपरेट स्टोरी लिख के मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में एंड लेट्स सी हाउ डू यू हैंडल इट सो इसके अलावा इन केस इफ यू विश टू रजिस्टर फॉर द एयर फोर्स सुपी ऑफलाइन टू वीक्स कॉम्पोजिट बैच या ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू इन बोथ द केसेज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑब्लिक कॉल मी एट नाइन जीरो Zero nine nine zero three five, and I'll share you the details. The next two weeks offline batch is planned from twenty two January, uh, at Nagpur Sahasdi camp. For details, you can contact me. Do share this video and this batch information with your friends, and hope to hear from you soon. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.